ఎంపీలు కావచ్చు పాలకులు కావచ్చు ఎంత ఘోషించినా కూడా కంట శోషగానే మిగిలిపోతుంది తప్పితే కేంద్రం మాత్రము ఏం చెల్లించడం ఏదో నాలుగు స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్లకు అంతర్జాతీయ హోదా ఇచ్చడం చిన్న చిన్నవి చేస్తుందనమాట కనీసము రైల్వే జోన్ కూడా ఇవ్వమంటుంది జోన్ ఏర్పాటు చేసిన వేస్ట్ ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో మనకు న్యాయం జరుగుతుంది ఒక పక్క మన పార్లమెంట్లో మన ఎంపీలు చేస్తున్న గొడవలో ఒకరికొకరు దుమ్మెత్తి పోసుకోవడం చూస్తే మనకు న్యాయం జరుగుతుంది అన్న భావన ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు ఏం కేసీఆర్ ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు సక్సెస్ స్టోరీ కాకూడదు అది కేసీఆర్కి ఎందుకు దక్కాలి మనం దక్కకూడదు కోరుకోకూడదు కేసీఆర్ అయితే గెలవాలి మేమైతే ఓడిపోవాలన్న భావన మాలేందుకు ఉండాలి మేము కూడా గెలిపించుకుంటాం ఆయన ఇద్దరు పార్లమెంట్ సభ్యులను పెట్టుకొని రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్ళాడంటే ఒక రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తూ ఆయన హీరో మేము జీరో కావాలా నో ఆ ఇద్దరు ఎంపీలకు ఉన్న స్ఫూర్తి ఇప్పుడున్న మన ఎంపీలకు ఉందంటారా నేను అంటుందంటే బలమైనటువంటి సెంటిమెంట్ తెలంగాణలో ఉంది ఆ సెంటిమెంట్ ఇక్కడ కరువోడు పడటం వల్ల ఇదేదో పొలిటికల్ యాంగిల్ ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు తప్పితే మా భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనేటువంటి ప్రజలు ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటున్నా అది వచ్చిందా రివోల్టే అది రావాలి రావాలంటే వీ హూ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద పీపుల్ అంటే వైసీపీ వాళ్ళు ఎంపీలు అంతా కూడా ఐదు మంది రాజీనామా చేస్తున్నామంటున్నారు కదా వాట్ డస్ మీన్ ఎందుకు దానివల్ల ఏంటి ఐదుగురు రాజీనామా చేస్తారు ఏముంది లాస్ట్ టైం మేమంతా రాజీనామా చేసాం ఏముంది చెత్త బుట్లకి లాభం లేదంటారా ఏం దానివల్ల ఏం పెయిన్ ఉంది మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి నాకు ఇరవై సీట్లను రావాలనుకున్నప్పుడు ఏమైనా ఇస్తాడేమో ఈ అభివృద్ధి అనేది రాజకీయానికి ముడిపడినతో మటుకి అంత దౌర్భాగ్యం ఏమో చెప్పండి చట్టసభల కంటే కూడా రాజకీయాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటే ఇంక దానికి ఏమిది ప్రజాస్వామ్యంలో నిన్న ఇంగ్లాండ్లో మంత్రి సమాధానం చెప్పలేక రాజ్యం చేసి వెళ్ళిపోయాడు మంత్రి ఏమి నేర్చుకున్నాం ఇంగ్లాండ్ నుంచి ప్రజా ఇంగ్లాండ్ నుంచి స్వాతంత్రం తీసుకున్నాం బట్ ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్లో జరిగిన వాల్యూస్ తీసుకోమా నిన్నటి రోజు ఢిల్లీకి వెళ్ళిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్లమెంట్ సంయుక్త కమిటీని ఏర్పాటు చేయండి ఏపీకి ఏమి ఇచ్చాం ఏమి ఇవ్వలేదని తెలిసిన తర్వాతనైనా స్పందించండి అని కోరుతున్నారు కదా పార్లమెంట్ సంయుక్త కమిటీ ఏర్పాటు వల్ల న్యాయం జరుగుతుంది అంటారా మళ్ళీ ఎన్ని అదొక సప్రెసింగ్ అదొక పోస్ట్ పోనింగ్ అదొక కామా నేను అది వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఫుల్ స్టాప్ నో కామా ఏ ఎన్ని కమిటీలు రిపోర్ట్స్ తొంగలో ఉన్నాయి ముప్పై ఐదేళ్ల రిపోర్ట్స్ కూడా ఇంక అంతే ఫ్రిజ్లో పెట్టి ఉన్నాయి అందుకని కమిటీ ఎందుకంటే అసలుకి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ అనౌన్స్ బిఫోర్ ది ఫ్లోర్ ప్రధానమంత్రి హౌస్ ముందు వేస్తే ఇంకా అది వేదం అండి మరి సీఎం గారు కోరడంలో ఉన్న అర్థం ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదని అడుగుతున్నాడు కమిటీ వేసి కమిటీలో రాష్ట్రానికి ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు తేలుతుంది కదా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అనేటువంటిది ఉందనే కాదంట్లా బట్ లార్జ్ బయాస్లో చూసుకుంటే ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటిది పెరిగినెల్ ఇందాక చెప్పదు జీవన్ అది అది ఇవన్నీ కూడా వర్షాకాలం వచ్చిన వదులు ఇవన్నీ అది ఏదో పార్లమెంట్ సంయుక్త కమిటీ ఏర్పాటు ఏం వాళ్ళ అంత అవసరం ఉందంటున్నా మేము ఓన్లీ మాకు అంత చదువుకునే వాళ్ళము అంత మేధావులు అంతా గుంటూరు విజయవాడ వాళ్ళే అందుకని ఇక్కడ మాకు చెప్పేది ఏంది మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే కమిటీ వద్దు నాకేం వద్దు వాళ్ళు ఏం కమిటీ ఏం ఫ్యాక్ట్ చేస్తారు ఆ రాష్ట్రానికి అంటే ఐదు వందల కోట్లు ఎక్కువ ఇచ్చాం ఆ రాష్ట్రానికి అంటే పన్నెండు వందల కోట్లు ఎక్కువ ఇచ్చాం మేము రాయపూర్ మేము రాష్ట్ర విభజన చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మేము డెహ్రాడూన్కి ఏమేమి లేదు మేము విభజన చేసినటువంటి రాయపూర్కి మేమేమి లేదు మేము విభజన చేసినటువంటి రాంచీకి మేమేమి లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజించినటువంటి అమరావతికి మటుకు మేము ఐదు వేలు ఇచ్చాం పదివేలు కోట్లు ఇచ్చాం పోలవరం అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఆరు మండలాలని ఆర్డినెన్స్ చేసాం వాళ్ళు చేసినా కూడా మేము భరాయించాం వాళ్ళు చదువుతున్నారు తక్కమా అని చూసి రాయపూర్ కంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చాలని చూడమంటున్నారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతాం మనం అయిన మాకెందుకు మాకు ఇచ్చినటువంటిది కమ్మి అమలు చేయమని మనం అడుగుతున్నాం వెరీ క్లియర్ మీ విద్యాభ్యాసం దగ్గర కొనసాగింది సార్ కానీ మీ విద్యాభ్యాసం దగ్గర కొనసాగింది నేను ఇంటర్మీడియట్ ఐ డిడ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ జేకేసి జాగ్రమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి కాలేజ్ ప్రైమరీ 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 అంతా కూడా ఆర్ఎం ఆర్సీఎం స్కూల్ రోమన్ క్యాథలిక్ మున్సిపల్ హై స్కూల్ స్కూల్స్లో చదివింది ఓ మున్సిపల్ నాకు ఒక ఏకత్వంలో భిన్నత్వం మంచి ఎడ్యుకేషన్ గుంటూరు చేశాను తర్వాత ఐ డిడ్ మై లా ఫ్రమ్ పూణే ఇండియన్ లా సొసైటీ ఓకే ఇండియన్ లా సొసైటీలో చేసి తర్వాత డిఈలో ఒక ట్యాక్సేషన్ అండ్ లేబర్ లెమెట్ ట్యాక్సేషన్ చేశాను చేసి సుప్రీంకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుని పార్లమెంట్ బయట ఒకటి రోజు
I entered into a par parliament. 2009. 2009. Okay, okay. Approve. No, no, no. <laughs>